మొత్తానికి ఏదో రకంగా మొండికేసి బిడ్డని కన్నావు బాబా అందంగా ఉన్నాడు కదండి అవును వసంతలాగే ఉన్నాడు బాబు ఈ బిడ్డ భూమి మీద పడాలనుంది దాన్ని ఎవరు ఏమనుకున్నా ఆపలేరు అఖిల డాక్టర్ గారు ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేస్తారు ఎంత ఫీజు అవుతుందో అన్ని వివరంగా కనుక సరేనా డబ్బుకి ఏర్పాటు చేయాలి కదా ఆఫీస్ టైం మీద నేను బయలుదేరుతాను నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను బయలుదేరుతాను అఖిల అలాగే అమ్మా వెళ్ళొస్తాను చిన్ని ఏం కావాలరా నీకు ఆకలి వస్తుందా నువ్వు అందంగా ఉన్నావంట జాగ్రత్త జాగ్రత్త మెలిగా మెలిగా ఏమిటమ్మా అత్తయ్యని ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేస్తారు రెండు మూడు రోజుల్లో డిశ్చార్జ్ చేస్తాం లేదు ఫీజు ఎంతో చెప్పారంటే ఏర్పాటు చేసుకుంటాం నీకెందుకమ్మా దిగులు ఫీజే అక్కర్లేదు ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఫ్రీ ట్రీట్మెంటా ఏ నాకు అమ్మాయి ఉంది దానికి ఏడు సంవత్సరాలు పుట్టుకతోనే అది మోగది మీ వసంత అత్తయ్యలాగే తన దగ్గర మరి ఏ విధంగా ఫీజు అడగమంటావు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ నిన్న చూశాను తన్ని హోవి శ్రీ ఆర్ యూ ఆల్ రైట్ ఓకేనా హ్యాపీనా బాబా అందంగా ఉన్నాడు కదా ఓకేనా సంతోషమా బాగా సంతోషమా బాగా బాగా సంతోషమా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డోంట్ క్రై ఓకే ఓకే ఏడాకూడదు ఇప్పుడే నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి చూడు బాబు ఎంతో అందంగా ఉన్నాడు నువ్వు ఏడాకూడదు ఓకేనా ధైర్యం ధైర్యంగా ఉండాలి ఉండాలి ఓకేనా గౌరీ ఈ ఐస్ క్రీమ్ లో కొంచెం విషయం కలుపుకొని తింటే జాలీగా ఉంటుంది కదా నీకు ఒక పిచ్చి పట్టిందా మనం ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇందుకు భయంకర ఆలోచన ఏంటి గౌరీ భయం వేసిందా నాకు ఎప్పుడు ఇలాంటి కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను ఎంతో మంచి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే చావాలని నా కోరిక సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చావు గురించి మాట్లా గౌరీ నీది మరీ పసి మనసు నువ్వు గౌరవించే సెంటిమెంట్ల మీద నాకు ఎలాంటి నమ్మకం లేదు ఐఎమ్ సో సారీ యా నీకు పాజిటివ్ గా థింక్ చేయడం రాదా ఎందుకు అన్నిటికీ ఇలా నెగిటివ్ గా థింక్ చేస్తావు ఆ విధంగా థింక్ చేయడానికి ఒక కారణం ఉంది గౌరీ ఆ అమ్మ చికాగోకు వెళ్ళి ఎంబీఏ చదవమంటోంది నాకు అది ఇష్టం లేదు అందులోనే నువ్వు దొరికిన తర్వాత టోటల్ గా ఇష్టమే లేదు నీకు ఇష్టమైతే మాత్రం నేను నిన్ను పోనిస్తాను అనుకున్నావా షో నేను మాట్లాడేటప్పుడు అడ్డ రావద్దు మమ్మీ నన్ను ఎంబీఏ చదివించాలని బాగా పట్టుదలగా ఉంది నువ్వు ఎంబీఏ పూర్తి చేసి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా చేసుకుని అడ్డు రానంటోంది నాకేం చేయాలో తోచడం లేదు ఈ రోజు ఉదయం కూడా మమ్మీతో పెద్ద గొడవ అయింది అందుకే అన్నాను సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే చచ్చిపోవాలని ఇలా చూడు వర్ష స్టేట్స్కి వెళ్ళాలని నువ్వు నిర్ణయించుకున్నా లేక నీ పేరెంట్స్ నిర్ణయించుకున్నా సరే ఈ గౌరీ శంకర్ దానికి అనుమతిచ్చాడు ఎందుకో చెప్పు చూద్దాం నాకు తెలీదు బికాస్ యో మై హనీ అండ్ పాయిజన్ యో మై హెవెన్ అండ్ హెల్ అవును వర్ష నాకున్న లోకం వల్ల నా వర్ష
బాబునిటివు ఆటో సౌండ్ వచ్చింది ఎవరు అరే మీరు వచ్చేసారా ఏమిట్రా ఇది నన్ను కేకేయచ్చు కదా ఎందుకమ్మా వాళ్లే చక్కగా మమ్మల్ని చిన్న అవుతా ఆహ్వానించారుగా కొత్తగా మన ఇంటికి చిన్ని బాబు వచ్చినందువల్ల వాళ్ళకి ఎంతో సంతోషం మొహం చూడు వాళ్ళు ఇచ్చిన స్వాగతానికి తబ్బిబ్బైపోయాం కదత్తయ్యా బాబు నిటివమ్మా అదే చిన్ని తండ్రి తీసుకురమ్మా అరే ఆడుకమ్మా ఏమా రేపు కదా డిశ్చార్జ్ చేస్తానన్నారు మొదట ఆ మాటే అన్నారు ఆ తర్వాత పెద్ద డాక్టర్ వచ్చి పరీక్ష చేసి అత్తయ్యని డిశ్చార్జ్ చేశారు సరేనని నాన్నకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పి అత్తయ్యని తీసుకొచ్చేశాను బాబు అచ్చం వసంత పోలికలతో ఉన్నాడు కదా నువ్వు బాబుని ఆడిస్తుండమ్మా నేను వెళ్ళి కాఫీ పెట్టి తీసుకొస్తాను మెత్తగా దూదిలా ఉంది రామమ్మా ఎప్పుడొచ్చారు ఇప్పుడే రే బాబు ముక్కు మొహం లక్షణంగా రాజాలా ఉన్నాడు ఇదిగో నువ్వు కావాలంటే చూస్తూ ఉండు వీడు పుట్టిన టైము వీడి బాబు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చి తేరతాడు వీడి బాబు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాడు ఇదిగో ఇది ఉంచుకో ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇంట్లోనే ఉంది ఎంతో అచ్చొచ్చింది దీంతోనే వీడు కుగ్గు పెట్టు ఉగ్గు ఉగ్గు అఖిల నేనొస్తాను నాకు ఇంట్లో కాస్త పనుంది బాబుని జాగ్రత్తగా చూసుకో ఓ ఉయ్యాలు కట్టి నిద్రపుచ్చు వెళ్ళిరానా రేరే రే బుజి బాబు ఇంకా కొద్ది రోజులైతే టాటా చెప్తాడు బాబుకు ఉయ్యాలు కడుతున్నాను దానికి ఎందుకు నా చెప్తున్నా ఇది పాత చీర కదా కడితే ఏమన్నా అరిగిపోతుందా అరుగుతుందా కరుగుతుందా అని అడగకూడదు ఎవరితో ఒకటి బిడ్డను కనడానికి ఇక్కడికి వచ్చింది దానికి ఉయ్యాలు కట్టడానికి నీకు నా చీర దొరికిందా నీ చీర తీసుకోకూడదు అంతేగా ఇదిగో దానికి ఎందుకు అత్తయ్యని అనవసరంగా మాట్లాడటావు ఇది నాన్న కట్టుకునే పంచే కదా సుందరమూర్తి పంచ అని రాసి అంటించిందా అప్పుడప్పుడు నేనే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇవా ఏమిటన్నయ్యా చదువుకున్న వాడివేగా నువ్వు ఎందుకు సంస్కారం లేకుండా నడుచుకుంటున్నా అప్పుడు నేను చదువుకుని దాన్ని అని చెప్తున్నా అంతే కదా ఇలా చూడు నా వస్తువులు ఏవి ఎవరూ నా అనుమతి లేకుండా తీయనేకూడదు ఒకవేళ తీశారంటే అన్ని రోడ్డు మీద ఉంటాయి నీ అత్తయ్య కొడుకుతో సహా చెప్తున్నాను మీ వస్తువులు ఎప్పుడు ముట్టుకోను సరేనా ఈ బుద్ధి నీకు ముందే ఉండాల్సింది జరుగు సరే ఇప్పుడేం చెబుతున్నావు ఇది నా చీర సరే అందుకని దీని ఇక్కడ వేలాడు తినడానికి నేను ఒప్పుకోను రావటానికి పోవటానికి అడ్డంగా ఉంటుంది మరి ఎక్కడ కట్టమంటావు బయట ఎక్కడైనా కట్టుకో ఏంటక్క కాస్త కూడా మానవత్వం లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు బయట చలగాలి వీస్తోంది బాబును బయట పడుకోబెట్టాలా దాని గురించి నాకు కాస్త కూడా దిగుల్లేదు
అయ్యా ఎలా ఉందా ఆటో ఏ రేసేనంటే ఏ మానవులు వెళ్ళిపోద్దే మీకైతే టాక్ మన అయిపోద్ది అంతే చూసి అలా అయిపోయిందో అంతే మరి దిగు దిగు జాగ్రత్త ఇంతకీ బత్తాయిగా లేరే కొన్నావు కదా చూసే కొనలేరా రా సరే నేను పట్టుకుంటాను ఇలాగ అమ్మో ఎంత బరువు ఉన్నాయంటే ఈ బత్తాయిగా ఇలా దెబ్బకాయలా ఈయన కలర్ బాగుందిలే శారదా బాగున్నావమ్మా బాగున్నానన్నయ్య నీకు మేనలుడు వచ్చేసాడు పెన్షన్ వచ్చింది పిల్లల జ్ఞాపకం వచ్చారు ఏదైనా తీసుకెడతాను కొనుక్కొచ్చాను అవును అఖిలేది అదిగో అక్కడ ఉంటుంది అక్కడేం చేస్తోంది ఏంటయ్యా ఇది తాడు కట్టి కుట్టలు ఆరేయడం చూశాను కానీ ఈవిడేంటి కొత్త స్టైల్ లో ఆరబెడుతుంది రే నోరు మీరా అమ్మా అఖిల ఏమిటిది ఏం చేస్తున్నావు ఉయ్యాలు కడుతున్నాను మావయ్య శారదా ఇందులో పిల్లల్ని కన్నా నీకు తెలియదా ఈ ఈదురు గాలిలో బిడ్డను పట్టుకోబడితే ఏమవుతుందని అసలు ఏమనుకుంటున్నారో తెలియట్లేదే ఏండా సలిగాలి ఏమన్నా కోత్త కాత ఎత్తా ఉందా నిన్న నైట్ పక్కూరుకు ఒక కిరాయికి వెళ్ళానండి సత్యాన్ని అనుకోండి అవునండి సలికి తట్టుకోలేక నా ఎముకలన్నీ గూడు కట్టుకుపోయినంత ఫీలింగ్ వచ్చేసిందండి తట్టుకోలేక ఒక కోట రేసేద్దాం అనుకున్నాను కానీ అయ్యికి మాట ఇచ్చాను కదండి అందుకని ఎంతో కంట్రోల్ చేసుకున్నాను అండి కోటలు లట్టుకునేసే నేనే సలికి తట్టుకోలేకపోతున్నాను కోతంతో ఈ బిడ్డ సలికి తట్టుకుంటాడా చెప్పండి అఖిల ఉయ్యాల ఒకటి తీసి ఇంట్లో కట్టమ్మా అది ఏంటమ్మా రై నువ్వు ఒకటి తీసి ఇంట్లో కట్టరా చిన్న చిన్న చిక్కులు వచ్చిన ముందు ముందు అన్ని కర్కాటక రాసి ఏం రాసిందో చూడు పేపర్లా కర్కాటక రాసి అనేది అద్భుతమైన వారం మీరు పట్టిందల్లా బంగారం నువ్వు ఎక్కడుంటావో అక్కడ ధనం కుంభరుష్టిగా కురుతుందయ్యా సర్లే ఈ సంగతి ఎవరికి చెప్పకు స్పెషలిటీ అంతయ్యా లక్ష అంటాడు ఇస్తావేటి ఊరుకోయా యాభై అని జడగొట్టుకో మూడు రూపాయలండి టీ సూపర్ ఉండాలి ఆ చేత అంత రామాలు మొఖం నుండా ఇట్టుకుని దమ్ము కూడా కొడతా నువ్వు ఊరుకోవాయ బాబు ఈ ఐదు వేల రూపాయలు తీసుకెళ్లి తిరుపతి హుండీలో వేసే వరకు నా భారం తగ్గదు ఊరికే జోకు లేకి నాన్న కోతంత పర్స్ జేబులు పెట్టుకుని అందులో ఐదేళ్ళు ఉన్నాయంటున్నావా పది ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు అప్పుడు లెక్క కరెక్ట్ గానే ఉంది ఏడు కొండల వెంకటరమణ వస్తున్నా వచ్చి నీ కానుకు చెల్లించుకుంటాను ఇదిగో మాస్టర్ ఒక ఒక్కపాటి బాటలో ఉంది ఒక్కపాటి బాటలో ఒకటి దీంతో ఐదు వందల అరవై అయింది లెక్క రాసుకో ఆ చేతితో స్ట్రాంగ్ టీచ్కో అలాగే ఒకటి ఏంటి నాలుగు డీలు తాగు ఐదు వందల అరవైలో మేము నాయించుకోవచ్చులే అవునవును నమస్కారం గురు గారు నమస్కారం చూడు బాబు మర్యాద మనసులో ఉంటే చాలయ్యా కూర్చో కూర్చో కూర్చోవయ్యా బాగున్నారు గురు బాగానే ఉన్నాను బాగానే ఉన్నాను గురుగారు టీ కావాలంటే నేనే తెచ్చిచ్చేవాడు కదా ఇలా చూడు ఈ పుల్రాజు అంటే ఏమనుకుంటావు నా కాళ్ళతో నేను ఈ కొడి దగ్గర నడిచి వచ్చి నేనే టీ తాగుతానయ్యా నన్ను ఎవరు ఏదైతే చూపించకూడదు తెలిసిందే సరే గురు నువ్వేంటి ఎలా చూస్తున్నావు టీ ఇవ్వయ్యా సరే సార్
ఇదిగో బాబు మిగిలిన చిల్లరే భయ్యా నా పర్సు నా పర్సు ఒకటి జేబు పెట్టేసా అయ్యో ఆ డబ్బు ఆ డబ్బు నా డబ్బు కాదే ఏడు గంటల వాడు మొక్కు పట్టు డబ్బు ఆ డబ్బు ఎవడో కాజేసాడే అయ్యో పిక్ ప్యాకెట్ అది ఏడు గంటల వాడికి మొక్కు కొనదా ఇంత పాపమా రే ఇక్కడి నుంచి ఎవరు కదలడానికి వీలు లేదు కదలకూడదు అంతేరా వీళ్ళు అందరూ లైన్ లో నిలబడండి రెడీ అందరూ లైన్ లో నుంచోండ్రా నుంచోండి రే నువ్వు కూడా వెళ్లి నుంచోరా నువ్వెళ్ళరా ఏయ్ నూరారా రారా ఏంట్రా అది తలపాకలు పెట్టేవా అంతేనా వీళ్ళిద్దరూ లుంగీలు కట్టారు లుంగీల మీద నాకు అనుమానం లేదు ప్యాంట్ల మీద నాకు అనుమానం అయితే సరిగ్గా ఎత్తుకోండి నా జీవితంలో ఇవ్వడమే కానీ తీసుకునే అలవాటు లేదు అది నువ్వు చెప్పకూడదు సార్ ఏం చెప్పాలి ఏంటి గురు అయ్యేం లేదు ఏం లేదు ఏమయ్యా అసలు నువ్వు ఆ పర్సు ఏ పాకెట్ లో పెట్టావయ్యా ఈ పాకెట్ లో పెట్టాను సార్ ఆ పాకెట్ లో పెట్టావా మిగతా పాకెట్ లో సరిగ్గా వెళ్ళా ఏమిటి ఏడు కొండల వాడు నాతో ఆడుకున్నాడు ముందు పర్సు కనిపించకుండా చేశాడు మళ్ళీ నా పాకెట్ లోనే పడేశాడు లలిత పెళ్లి ఖర్చుల కోసం ఊళ్ళో అందరినీ డబ్బడికి వస్తున్నాను ఎక్కడా దొరకలేదు దేవుడి మీద భారం వేసి ముహూర్తం రేటు ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సిందే చెప్పడం మరిచాను బొంబాయి నుంచి మీ అన్నయ్య ఫోన్ చేశాడు ఏంటంటా అదే వివాహానికి మా నూరు వచ్చినప్పుడు మామగారి ఇంట్లో ఉండొచ్చా అని అడిగాడు మరి బాంబే నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ డొక్కింట్లో ఉండగలరా ఏమండి పిన్ని గారిని ఒక మాట అడిగి తర్వాత బాంబేకి లెటర్ ఇస్తే ఏమిటి దేనికి వాళ్ళు ఉండబోయేది రెండు రోజులు దానికి ఆవిడ మనం ఇబ్బంది పెట్టాలా మాట్లాడకుండా మనతోటే ఉంటే పోయే సభాష్ పల్లె సూపర్ ఐడియా ఇచ్చాడు నాన్న నా వివాహం సక్రమంగా జరగాలని ఏమాత్రం లేదనుకుంటా ఆయనకి నువ్వు ఇలా ఎదిరించి మాట్లాడతావు ఎందుకే ఇతరులకు కష్టం కలగకూడదనే కదా ఆయన అనేది మామింట్లో ఉంచడం వీలు కాదనుకుంటే హోటల్ రూమ్ తీసుకోండి అలా తీసుకుంటే మీకు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది మీరు అందుకేగా పట్టించుకోవాలి లలిత ఏం చేయాలో మాకు తెలుసు నీకెందుకు అవును నాకెందుకు ఇవ్వన్నీ సరే ఆ వచ్చేవాళ్ళు ఇటువంటి విధవకి బిడ్డ పుట్టింది ఈ బిడ్డకి ఎవరు తండ్రిని కూడా తెలియదన్న విషయం విని వివాహం ఎంతో సంతోషంగా జరిపిస్తారమ్మా శారదా నీ కూతుర్ని కాస్త ఊళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడమని చెప్పు ఊరికి ఇతరుల మనసు బాధపడేటట్టు మాట్లాడడం వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉండదని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పు వాళ్ళు వచ్చి ఈ చండాలమంతా చూస్తే మీ చెల్లెలు గురించి అనేది ఈ వివాహమే ఆగిపోతుంది నీకెందుకు ఆ దిగులు వివాహం జరగాల్సింది నాకు నేను దిగులు పడక ఇంకెవరు దిగులు పడతారు ఈ మాటలను చూస్తుంటే ఈ పెళ్లి సవయంగా అవుతుందని అనుకోవడం లేదు ఎవత్తది ఎవరితో నువ్వు కులికి బిడ్డను కడది దాని మీద ఉన్న శ్రద్ధలో కాస్త కూడా మీ కడుపును పుట్టిన నా మీద లేదే ఈ విధంగా నేనే గనక బిడ్డను కనుచుంటే నోరు పూసుకు నూరు కుంటారా అయ్యో వద్దండి వినండి అక్క పెద్దవాళ్ళతో కాస్త అనుకోగా మాట్లాడ నేర్చుకో నేను మూసుకోవే అమ్మా నేను ఫైనల్ గా చెప్తున్నాను ఒకటి అది ఇల్లు వదిలిపోవాలి లేదంటే నా వివాహం ఆపేయండి ఈ వివాహం ఆగితే నాకు ఎప్పటికీ ఇక జరగదు ఆ విషయం తెలిసి అంటున్నాను ఏంటో కాపసకనంగా మాట్లాడతావు అత్తయ్య వాళ్ళని వివాహం ఏ విధంగా చెడిపోదు మీ ఆలోచన నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు ఉరేసుకుంటారు 